ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബി പി എസ് സി ജി വൺ സെവൻറ്റി ടു ഈ ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം നമ്മൾ ഇന്ന് പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് എഫക്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി യങ് പേഴ്സൺസ് എന്താണ് പറയുന്നത് യുവാക്കളുടെ വ്യക്തിഗത ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ ഇത് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കരിയർ ആൻഡ് പ്രീ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാഠത്തിലെ എൺപത്തൊമ്പതാമത്തെ പേജിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആസ് കോൺടെക്സ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സോ നമുക്കത് നോക്കാം എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ എഴുതുതന്നെ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്കൂൾ കോളേജ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ദ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രം വിച്ച് യങ് പേഴ്സൺസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസ് നോളജ് വാല്യൂസ് ഇൻട്രസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് ദാറ്റ് ഷേപ്പ് ദയർ personality and their ability to perform adult roles the educational curriculum authority structure opportunity for exploring and decision making social experience with pre exerts decisive influence on identity formation few critical features of the education environment that affect identity development are discussed below ivide endana discuss cheynathu നമ്മുടെ സ്കൂൾ ലൈഫ് കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക നമ്മുടെ ഈ ലൈഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഭൗതികവും സാമൂഹികവുമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ സ്കൂൾ ലൈഫിൽ നിന്നും കോളേജ് ലൈഫിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഓരോ അനുഭവങ്ങളും വെച്ചിട്ട് ഓരോരോ വ്യക്തികളും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നമ്മുടെ അറിവുകൾ എല്ലാം എന്തു ചെയ്യാണ് ആ വികസിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മൂല്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ എന്താവാണ് ചേഞ്ച് ആവാണ് നമുക്ക് അതിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ബോധം ഉണ്ടാവാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയുള്ള ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാവും ഒരു മുതിർന്ന ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും ചിന്തിക്കാൻ പ്രാപ്തരാവും ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചുകൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വികസനത്തെ ബാധിക്കുന്ന കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇനി ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ചുറ്റുപാടുകളാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതിൽ പറയുന്നത് പെരിഗോജി ആൻഡ് ലേണിംഗ് ടാസ്ക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് അധ്യാപനവും പഠന ജോലികളും ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരാം അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മീനിങ് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല സോ ഞാനൊരു ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപകനാണ് മനസ്സിലായോ ഒരു ടീച്ചർ എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം എന്തിലുണ്ടാവും ആ കുട്ടിയുടെ എക്സാം പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവും കുട്ടി എത്രത്തോളം ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ടീച്ചർ എത്രത്തോളം കുട്ടീനെ പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടിയുടെ മാർക്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായോ കാര്യമാണല്ലോ കുട്ടി എക്സാമിന് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ പഠന ഫലത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു അധ്യാപനത്തിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേറെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് സർഗാത്മകത ന്യൂനതമായ പ്രശ്ന പരിഹാരം ഓക്കെ വിമർശന വിമർശനാത്മക വിമർശനാത്മക ചിന്ത ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കാര്യം എന്താ മനസ്സിലായോ
ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരാളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനൊക്കെയുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുക എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ നല്ലൊരു കഴിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതെന്താണെന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ആപ്പിൾ കാണാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ആപ്പിൾ എന്നുള്ളത് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് അതെന്താണെന്ന് ഒരാളെത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും എന്താണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വ്യക്തികളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഗവേഷണം നടത്തി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ട് അവർ അത് നിന്നിട്ട് ഒരു ഒൻപത് തത്വങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ തത്വങ്ങൾ പറയുന്നത് അതായത് പഠിതാക്കളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പിന്തുണക്കാനും അവരെ എങ്ങനെ മികച്ച രീതിയിൽ ഇടപഴകാനും തയ്യാറാക്കാനും സഹായിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഒൻപത് തത്വങ്ങളാണ് അവർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ പഠനം വലിയ ചിത്രത്തിന് പ്രസക്തമാകുക സെക്കൻഡ് വൺ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുക അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരാളെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പരിമാറണം എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിപ്പിക്കുക യഥാർത്ഥ ജീവിത സന്ദർഭങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക മനസ്സിലായോ നമ്മളെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് റിയാലിറ്റി ഇതാണ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തിലെങ്കിലും ഒന്ന് തോറ്റു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും വലിയ അവസരങ്ങൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ പഠന കൈമാറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക സിക്സ് വൺ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നേരിട്ട് പരിഹരിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി നേരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സോ ആ കുട്ടി ഇത് വേറൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ തെറ്റ് തന്നെയാണ് ആ കുട്ടി ആവർത്തിക്കുക സോ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെയല്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ നമുക്ക് ആ കുട്ടി തെറ്റായ രീതിയിലാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ ടീം വർക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക പഠനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിധികൾ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് കാർട്ടൂൺ രീതിയിലും കുറച്ചും കൂടി മോഡിഫൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രീനിലൊക്കെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗാത്മകത വളർത്തുക ഈ ഒൻപത് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒൻപത് തത്വങ്ങൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാര എന്താ നോക്കുക അതായത് ഈ തലമുറയിലെ യുവാക്കൾ കൂടുതലായിട്ടും തിരയുന്നത് അതായത് അവർ അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ അവർ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവർ ഏതൊക്കെ വഴികളാണ് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള വഴികളാണ് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതിഫലനവുമായി സംയോജിക്കുന്ന വഴികൾ അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ ഇടപഴകലിനെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്ന വഴികൾ ഈ വഴികളൊക്കെയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ അവരെ തിരയുന്നത് ഓക്കെ അവർ അവരുടേതായ വഴികൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അവർക്ക് അവരുടെ കരിയറൊക്കെ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അവർ നോക്കുന്ന ടൈമിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആക്സസ് ഉണ്ട് സോ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓരോ വഴിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ എന്നെ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലിയർ ആയിട്ടു
ബട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ഉണ്ടാവണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡിങ് വായിച്ച് തന്നെ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം കാരണം നമുക്ക് ടൈം വളരെ കുറവാണ് എക്സാം അടുത്തല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കാത്തത് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് വല്ലാണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഒരു കാര്യമില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിക്കുക നന്നായിട്ട് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ മതി നിങ്ങൾക്കത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ക്യാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഐഡിയ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ എബൌട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് ഈച്ച് ഈ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇരുന്നൂറ് വേർഡ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതുക ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ മാസിയോസ് തിയറി ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് സെക്കൻഡ് വൺ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് പാഠത്തിത്തേണ് കേട്ടോ അതായത് രണ്ട് യൂണിറ്റത്തേണ് മാസിയോസ് തിയറി ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് യൂണിറ്റ് തന്നെ കേട്ടോ അതായത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രെസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിൽ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവനിലാണ് കേട്ടോ മാസ്റ്റേഴ്സ് ടീരിയേഴ്സ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് അതായത് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്സ്പെക്ട്സ് ഓഫ് യൂത്ത് എന്നുള്ള പാഠത്തിത്തേണ് അതായത് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീയിലുണ്ടത് കറക്റ്റ് ആ ഹെഡിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് തന്നെ അത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് മാസിയേഴ്സ് തിയറി ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ളതൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവനിലാണ് കേട്ടോ ഈ തിയറി തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഈ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഐഡൻറ്റിറ്റി അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു നോട്ട് തന്നത് നിങ്ങളിത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ നോട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് വായിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഇത് എന്താ സംഭവം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഐഡൻറ്റിറ്റി അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഹൈ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഹൈ എക്സ്പ്ലറേഷനും ഉണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളത് ചെയ്യുമില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ നല്ലോം പഠിക്കണം പഠിക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യില്ല ബുക്ക് തുറക്കില്ല ബുക്ക് തുറക്കാതെ നമ്മൾ പഠിക്കണം പഠിക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ആ ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സ്വയം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും അതോടൊപ്പം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ദിവസവും ബുക്ക് എടുക്കുന്നു വായിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു നമ്മളെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അച്ചീവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാക്സിമം നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഐ ക്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോൺഫിഡൻസോടു കൂടി നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക മാത്രമല്ല അതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഹൈ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഹൈ എക്സ്പ്ലോറേഷനും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി മൊറോട്ടോറിയം എന്താണ് മൊറോട്ടോറിയം ലോ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹൈ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ അതായത് നമുക്കതിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഒന്നുമില്ല മീൻസ് ആ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ അതിനോട് വലിയൊരിതില്ല അങ്ങനെ നന്നായി പഠിക്കണം പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ചിന്തയൊന്നുമില്ല ആ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കട്ടെ കി
ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുമില്ല ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫോർ ക്ലോസർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു കാര്യത്തോട് നല്ല കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ എനിക്കോ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എനിക്കിങ്ങനെ അത് വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ബട്ട് എന്തില്ല ആ നമ്മളതിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ലോ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആണ് ഹൈ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ലോ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആ എനിക്കത് വേണം എനിക്കിത് വേണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാളാവണം പക്ഷേ നമ്മൾ ബുക്ക് തുറക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവുമോ ഇല്ല ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഐഡൻറ്റിറ്റി അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ആളാവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹവും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കഠിനമായിട്ട് പ്രയത്നിക്കും ചെയ്യുന്നു ഹൈ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ഹൈ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മൊറിറ്റോറിയം മൊറിറ്റോറിയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് തേർഡ് വൺ പറഞ്ഞത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനോട് യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല അതിനു വേണ്ടി നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫോർ ക്ലോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഈ സെൻറ്റൻസൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക എന്താണ് ഓരോന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റി അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഇതൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇനി അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആക്സ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് യൂണിറ്റ് ടു പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ ഓക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ ദിസ് മീൻസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഇൻ വാലിഡ് ഡൊമൈൻസ് ഇറ്റ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ബട്ട് ഓദർ ആക്സ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആസ് വെൽ ദിസ് ഡയമെൻഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഒരു യൂത്തിൻ്റെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമുഖമാണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു യൂത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഡയമെൻഷനിലൂടെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് മാത്രമല്ല അതായത് ഒരു ശാരീരിക വളർച്ച മാത്രമല്ല അത് വളർച്ചയുടെ മറ്റു വശങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഓക്കെ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിസിക്കൽ ഓർ ബയോളജിക്കൽ ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് അതായത് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിന് എല്ലാതും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് വെയ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ആക്സ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ കോഗ്നേറ്റീവ് അതായത് നമ്മളെ മെമ്മറി നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് അറ്റൻഷൻ നമ്മളെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവുന്ന നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടുന്നു നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നു അതൊക്കെ പിന്നെ മോറൽ സോഷ്യൽ സ്പിരിച്വൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ആണ് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങളുടെ മോറൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു സോ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക 